Ведь дело все в том, что если бы мы немножко больше интересовались своей историей, шире смотрели бы на проблему, то мы бы знали, что примерно в пятом веке, в шестом веке до новой эры первая миграционная волна великого переселения народа была в Индию. То есть там на северной и в северной Индии было образовано тюркское государство Кашала. Это великая была цивилизация, великая культура. И они, я достаточно подробно написал в книге Тюрки и мир сокровенная история. То есть там целый раздел. Это, по сути дела, индийские цари, солнечная династия так называемая, это были из тюрков. И вот любопытно то, что паломники ходили с Алтая в Индию, и вы из Индии на Алтай. И вот эти святые места алтайские, они сохранили индусы до сих пор. И вот как показательно, что это действительно была тюркская культура, я хочу что сказать. В Индии работал у меня отец, когда я еще в школе учился. В частности, в штате Асам, ну, по Северной Индии. И он общался на кумыкском языке с индусами. То есть язык прекрасно был сохранен. Он общался и говорит, никаких вопросов, сложностей не было. То есть это говорит о чем? Говорит о том, что индусы знают нашу историю значительно лучше, чем мы знаем. Потому что есть там город Сарая, где музей, у них большой богатый музей собран именно по древней культуре Индии. То есть это культура тюркская, это именно с тюркских, с тюркских начал, и которые ведет в конечном счете на Алтай. То есть это говорит о чем? Говорит о том, что наше самое, самое слабое представление о географии тюркской культуры, о тюркской географии, точнее говоря, позволяет сегодня говорить о, о части целого. Например, вот совсем недавно я смотрел фильм показывали по телевидению рыцари великой саванны то есть казалось бы рыцари великой саванны это центральная африка район район дагомей бывший там до сих пор сохранились тюркские поселения тюркские обычаи то есть вплоть до того что там осталось очень много в памяти сохранились языковые примеры то есть да, об этом и испанцы интересуются, испанцы этим занимаются. У нас никто даже слушать не хочет на эту тему. И вот таких примеров достаточно много, что мы просто, просто плохо представляем себе в целом, как развивалась тюркская культура, география тюркской культуры, а судим по отдельным частностям. И поэтому такие споры возникают, когда встает один человек, говорит одно, другой другое, себе возражает, и к, к истине мы так никогда не придем, потому что... Надо шире смотреть на вещи, шире смотреть на проблему. Это слишком большая проблема. Были агрессивные выходы, очень интересные агрессивные выходы. Но дело все в том, что, понимаете, ведь книги, они интересны чем? Что ты стоишь на позиции аргументации. Ведь от того, что тебе нравится, не нравится, мне это совершенно все равно. Аргументируй, что против. Аргументируй, в чем он неправильно. И я тогда приведу примеры. Уже буду по этим примерам значит, смотреть. Ну, например, вот скажем, было агрессивное такое мнение в отношении русского языка, что я принижаю русский язык. Но когда мы посмотрели историю, то когда русский язык появился как таковой, то есть предмет спора, о чем идет речь, русский язык впервые появился в 1724 году. Это из уст академика Дридяковского. Дридяковского. Это причем записано в истории, что это первый русский поэт. Это первая русская история. И у меня на эту тему целый книг есть. Там и вышло отдельно тиражом. То есть это пользуется очень большим вниманием сейчас во всем мире. Но у нас, опять же, никто, мало кто знает. Потому что эти работы, они никак не пропагандируются, никак не дискутируются, не лицензируются. 
Но факт остается фактом, что русский язык как таковой появился в начале, вернее, в середине 18 века, и все развития его, они связаны с началом 18 века. Причем я привожу стих, первые стихи, на, сочиненные на русском языке. Это все известно, но известно другим, это известно не нам. И вот эти вещи надо обсуждать, надо, в общем-то, рассказывать о них, говорить о них надо, что как развивался русский язык. А почему? Потому что до этого говорили на тюркском языке, и все документы того же Ивана Грозного, истинные документы, оригиналы, они написаны на тюркском языке. Вот в этом отношении меня очень часто обсуждают церковь. Значит, что я против церкви выступаю. Но дело все в том, что э, если мы посмотрим, скажем, Римской католической церковь, до 13 века, до 13 века богослужения и все дело производства велось на тюркском языке. В, причем это у них сохранилось, в архивах лежит. Они это не отрицают. Но опять же, кто из наших тюркологов, кто из наших лингвистов ездил туда смотреть? Никто. Византия. Византия до 8 века богослужение вела на тюркском языке. Армянская церковь до 8 века богослужение на тюркском языке. То есть это был божественный язык народа. Русская православная церковь до законного раскола, до 17 века богослужение вела на тюркском языке. И у нас это все отрицается, полностью уничтожается. Если мы возьмем, например, пример такой конкретный совершенно, как язык, распространение языка в Европе. Ведь после великого переселения народов, чем оно характерно? Характерно в первую очередь тем, что была общая культура на, все, на территориях, не занятых римлянами, римлянами не, не, не на территории Римской империи, была целая культура, критическая культура, которая называлась, называлась Дэшки Кипчак. То есть это была страна, великая страна, от Атлантики до Байкала. И об этой стране тоже сегодня не принято говорить, только лишь отдельные какие-то такие фразы, которые совершенно лишаются всякого смысла. И вот если мы посмотрим, ведь возьмите ислам, богослужение на, в исламе до 12 века, до 12 века велось на тюркском языке. То есть это то же самое вызывает удивление, но первые Кораны написаны на тюркском языке. Дело все в том, возникает вопрос, почему? То есть это у меня сразу первый возникает вопрос, почему так говоришь? Дело в том, что вы, объяснение здесь такое, что, во-первых, сами тексты Корана, которые сохранились в Иране, которые, больше того, один текст лежит в Эрмитаже, это из иранской коллекции, он тоже на тюркском языке. Но самое главное другое, самое главное то, что не было арабского языка. Арабские истории, если посмотрим историю развития арабского языка, то получается, что арабский язык как таковой только начал сложился к X веку. Это тоже самый целый большой раздел, большой кусок, который у меня в книге выписан. Я специально в Иран ездил, в город Кум, чтобы конкретно встречаться, смотреть, что это такое. То есть, понимаете как, это все говорит о чем? Говорит о том, что у нас очень отрывочные знания. А если отрывочные знания по предмете, то и, соответственно, разные искажения возникают при изложении этих знаний, при ощущении этого предмета. И можно, конечно, все смотреть, только лишь перевести на звучание, на лингвистику. Но это будет неполно, потому что ведь здесь тюркская культура объединялась в духовной, в материальной, в физической, конкретно физическом выражении. И вот посмотрите, ведь фактически, когда мы говорим тюрк, то есть мы имеем в виду разные антропологии людей. То есть причем якуты тюрки, хакасы тюрки, то есть но они внешне совершенно отличаются от нас. Но ведь здесь надо помнить о том, что и в Европе, в Европе то же самое было в начале, в начале 13 века, как я сказал, 
Значит, в Европе был очень распространен тюркский язык. То есть это инквизиция, которая была проведена церковью, специально была направлена на уничтожение тюркской культуры. То есть это тоже большой раздел, большое исследование, и которое, к сожалению, у нас никто не занимается этим. И вот тюркской Европе посмотреть. Ведь, скажем, те же викинги, например, в Скандинавии, это носители тюркской культуры были, это были тюрки. И вот в этом отношении надо смотреть не на язык, с моей точки зрения, а надо смотреть на, на те материальные культуры, части культуры, которые можно ощутить и которые можно понять. Я по специальности сам географ. То есть моя специальность экономическая, социальная, историческая география. То есть это, по сути дела, это вот та материальная часть культуры, о которой мы говорим, кроме языка. То есть, если мы говорим о тюркской культуре, что это? это? Это не этнический термин. Это был термин, который объединял людей разной веры в одну веру, в тендри. И вот эта тендрианская основа тюркской культуры, она запечатлевала как раз это многообразие народов, многообразие образов, которые мы имеем. Ведь если говорить, скажем, о том же Китае, например, как вот у нас принято, но не нужно забывать одной простой вещи, что граница между тюркским миром и китайским проходила по великой китайской стене. То есть для этого стену построили, чтобы отгородиться от тюрков. И поэтому сегодня приписывать все, что на северном Китае приписывают китайцам, это, по-моему, совершенно несправедливо. То есть это чисто тюркская территория, чисто тюркская культура, но не располагая материальными знаками этой культуры, Сегодня с легкостью все отдано Китаю. То же самое, как отдано Индии, отдано Ирану. То есть это все, в общем-то, вызывает большие-большие вопросы. И вот в книге «Тюрки и мир. Сокровенная история» я как раз освещаю именно эти стороны истории, то есть материальные истории, которые как раз и, в общем-то, вызвали интерес к этой книге и к этой теме.